。主，徐公公来了。贤妃娘娘万安，余嫔娘娘万安。徐公公，你可是来寻贤妃姐姐的？皇上念着余嫔娘娘出月已久，今儿特意翻了娘娘的牌子，还望娘娘预备着前往养心殿侍寝。许久不见，生疏了。臣妾修建天眼。怎么了？臣妾身上，身上，身上怎么了？哈<笑>产后尚未恢复，惊着皇上了。臣妾惭愧。啊，不妨，等你养好身子再说吧。玉嫔啊，你为了盛永琪，吃苦了。只要皇嗣一切平安，臣妾就安心了。只是今夜，臣妾不宜侍寝，还请皇上早些安置。昨日看皇上的眼神，我就知道，我往后也不用侍寝了，免得皇上嫌弃。海兰，你也别这么说，先让江雨冰调养着，兴许过几年就能好了。再说咱们还有永琪呢，她养的这么好。姐姐，你放心，我没事的。如今只要姐姐和永琪安好，别的我都不在乎。你能这么想便好，咱们三个在一块儿。往后的日子总会好起来的，你说呢？是，帮我一起挑一些吧。嗯，你看，这个这个很雅致。嗯，这个额娘会喜欢。嗯、捂着点泳鞋，别让它沾雨。是，奴婢们都小心着。快到长征宫了，你回去吧，别人看见不好。我还是把你送到地儿吧。再说，我这是护送着皇后娘娘花。你光顾着我和花了，自己见到淋湿了都不知道。完事。主，那是林侍卫吧？嗯。身边那位是？应该是魏燕婉吧？啊，似乎是。哎。贤妃娘娘，哎，没事了，跟我去请安吧。坤宁宫侍卫凌云彻，请贤妃娘娘安。花房宫里魏燕婉，请贤妃娘娘安，愿娘娘长宁安康。起来吧。抬起头来，真的很美。贤妃娘娘夸赞，奴婢不敢领受。主，这夜晚姑娘的眉宇之间，有那么一些些像你呢。奴婢卑微，不敢与贤妃娘娘相较。起来吧，起来吧。谢贤妃娘娘。你手上拿的这个花是洛阳的名种洋黄，要送去哪儿？奴婢奉命去长春宫，只是奴婢从未去过皇后娘娘宫里，怕
他错了规矩。皇后娘娘正为中宫，用瑶皇装点是最合适不过的。正好我带永琪要去长春宫请安，你随我一起吧。谢谢媚娘娘。你回去吧。这雨下这么大，我在这等你吧，也好送你回去。哎，这贵妃的病情好转些。贤妃娘娘来了，你去瞧过她了吗？臣妾最近也没到处宫去看她。哟，这不是五阿哥吗？臣妾给皇后娘娘请安。五阿哥，请皇后娘娘安。请嘉娘娘安，快抱过来给本宫瞧瞧。这永琪长得白胖可爱，看来贤妃是养得极好的。这五阿哥虽说不是贤妃亲生的，可贤妃却心疼得紧呢。永琪见状是因为在余平腹中养得好，还有皇上和皇后娘娘的庇佑。贤妃，坐吧。苏烈，带着永琪和嬷嬷到旁边歇着。是。贤妃，于平近来可好呀？好是好些了，只是他一说他生产的时候伤了身子，要调养一阵子。要我说呀，这也怪于平自己。玉玺的时候管不住自个儿的嘴，自己的身量虽然没有发胖，腹中的胎儿却过大，所以在生产的时候才会难产，身子受损，也可怜了那几个太医，被连累赶出宫去。其实关人家什么事儿啊？这事儿说来也是怪，于平他原本不是贪嘴的人。江太医给他开的安胎药，虽说有开胃的效用，但也都是母子俱益的良药。谁知道了后来，于平的精气都去了孩子那儿，使得于平的身子过弱，孩子却过大。这女子有孕，本来就是一个人一个样，生孩子更是鬼门关上走了一圈，哪有安全的？生孩子是险事儿。但是嘉妃说的那几位太医，虽然说是给海兰催产，但就连齐太医都说他们用的药过甚，害得胎儿急产，海兰血崩，差点要了命。这不皇上才给他们赶出宫吗？几个太医不当用，被赶出宫，也没什么。万幸的是，于平母子平安，这便是福气。当下最重要的是好好调养身子，日后。还是可以为皇上再诞育皇嗣的。是。你是送花来的？是。之前怎么没见过你啊？奴婢也是头回来长春宫送花，知道皇后娘娘喜欢牡丹。这是花房新培育的名种牡丹摇黄，所以给皇后娘娘送来了。皇后娘娘喜欢牡丹，跟我来吧。皇后娘娘，花房命人送来一盆牡丹花，放下吧。这摇黄。素有“绝品万花王”之称，北地天寒，能在这个时节下种出摇黄，也算是难得了。是。贤妃，这衣服上绣的淡黄花朵，看着倒像是这摇黄牡丹呢。嗯。